はいでは続きからね始めていきます上側のね探索しますねなんかすごい機械があるぜ井戸かな西洋の井戸って感じだな波乗り禁止マークがついてるぜどうやらジム一応あるみたいだねここジムっぽいな町で一番の大木と一つになっているのがクノエシティのポケモンジムよで隣の建物だけどねいつでもポケモンがいるからどんな時でも二人ぼっちなんだよ二人ぼっちって<笑>もはやぼっちだぜそれはもう二人ぼっちはぼっちだぜ合体技は炎を臭い水の組み合わせで効果が変わりますダブルバトルやトリプルバトルで威力を発揮するでしょうね何合体技とかあんのキミキミ博士からもらったポケモン連れているか博士からもらったポケモンならどの進化系でも君に懐いとったら特別な技合体技を教えてあげるで教えてくれよほなどのポケモンに技を覚えさせるんタメ口か貴様じゃ,じゃあじゃあアムロにしようかな頼むアムロで炎の誓いを覚えたいうんはい炎の誓い威力80炎の柱で攻撃する草と組み合わせると威力が上がって周りが火の海になるなるほどな放射の方が強いからなサイコショップ光の壁草むすびうーん草むすびいらんか忘れさせようはいポーキャンアムロは草むすびを忘れ炎の誓いを覚えたサンキュー敬語使え敬語年上やぞ先輩やぞフェアリータイプ格闘タイプ悪タイプそれに虫タイプで攻めてもいまいちなのよねドラゴンタイプの技は全く効かないしフェアリーの弱点は毒だぜ毒じゃなかったっけなんて言ってたそうそうそう毒だぜそれはもう知ってるぜ近畿ナンバーワントレ,トレーナーはそれぐらい余裕で知ってるぜジムはちょっと後回しにしてねあ結構広いねなるほどあなたあなたなら使いこなせるかもゲンガナイトマジかマジかマジかこんなところでもらえちゃうんだうんゴーストもそういうポケモン通信相手がいない人独り立ちしたのでしょ GTS はミラク交換使おううん頑張れなんだったら俺があのゴーストとか持ってたら一回進化させて返すけどいいかいいかいい,いいな頑張ってくれすまんなゲンガーだってゲンガーライトだってまあ素敵なトレーナーさんどんなポケモンと一緒なのあらあなたのピジョットものすごく懐いているわねいるのね一緒にいると幸せなんだ<笑>はいはい私ご覧の通りポケモンダイスクラブの会長頑張っているポケモンには頑張りボンを頑張りボンでおめかしするよ早い君のビジョット頑張ってるねだけどもっと頑張れば私がいいものあげるよいらねえよ頑張りボンえっ、ーと<笑>ミアトリミアじゃあなんだろうなポケモン大好きクラブの会長に会ってしまったうわもうまたこのタイプかもこの街あんま好きじゃないな古来人とポケモンは同じ存在だったというケツマロが美しいケツになるそんな民話もあったしな私はジムバッジに込められた思いあなたと一緒に戦ったポケモンがわかるのですあなたの持っているジムバッジも、えー、を見てもいいですかいいぜどのジムバッジに込められた思いを見ましょうかバグバッチあなたがバグバッチを手にした時のポケモンはポッポフォッコやラップです他のジムはいいわあなるほどねジムバッジを手に入れた時のポケモンを確認できると
なかなか面白い機能だねそれは確かに事務戦戦ったあとはもうだって序盤の方とか忘れちゃうもんね普通にボール工場で作られたモンスターボールがカロス地方のフレンドリーショップに届くんだ時計ついてるじゃん合ってんのかなこれの時間12時うん違うな<笑>多分違う毎日可愛がっているからかな私のポケモンなんだか育つのが早い気がするの JK あのね私ねおっきいものが大好きなのやめろやめろやめろやめてくれ人前だぞ外だ外外やめとけよポケモンもおっきいポケモンが好きなんだよおっきいっていうのはね高さが3メートルより高いポケモンのことを言うんだよおっきいポケモンもては見せておっきいポケモンいないの3メートルよりおっきいポケモン見たい下ネタかよ、おっきいポケモンとか。やめとけよ、ほんと。ひわいだわ。こちらで素敵な時間を過ごすために来たの ?No! もうカフェはもういい。カフェは別に何もなかったもんね、前も。茶はしばかないぜ。ボール工場。なんか、まだな気がするな。事務船行ってからにしようか。なんか BGM がなんかなんかまだまだな、G、BGM だったわあれは後だっていうまだ早い一旦レポート書こうと思ったけど行く面白いジムだねなんか家みたい普通の黒いシティムおおいい感じじゃんめっちゃいい感じじゃんこのジムおっすみらいのチャンピオンクノエシポケモンジムの驚きびっくりポイントその1ここはフェアリータイプのポケモンを使うトレーナーばかりクノエシポケモンジムの驚きびっくりポイントその2そいつはどこに飛ぶのかわからない数々のワッパネルごめん言い過ぎたワッパネルのつながりは決まっていますささ黄色く光る丸いパネルに乗ってみてくださいせいえあこれじゃないんか左だなもう正解ルートなんとなくねわかるニュータイプは伊達じゃないあーけどなんか全部の部屋回りたいな一応倒していくかフェアリーって言ってたねフェアリーフェアリータイプかまあ格闘ならなんとかしてくれないかなコルニならなんとかしてくれるんじゃないかわいい感じめっちゃいい感じじゃんこの部屋どうマーシュ様がデザインなされた振り袖この美しさに恥じないよう美しく戦ってみせます美しいぜ十分眩しくて見えねえよわいいじゃんキリカちゃんいいじゃんででんねえこれ電気じゃないのフェアリーなのこの子電気に格闘は効かないぜグロパンしかないっちゅうに早速変えよう電気が効かないのは容疑らすかなと思ったりしたけどブリガロン行け行けブリガロンひねりつぶせボルトチェンジボルチェンかまあ今一つなんでねキリカのもとへ戻っていく5つ目ダメージは入んないのかなマリルリーいいねいい感じだねマリルリーもう種爆で一応つだなこれは一撃オツだよね種爆忘れさせなくてよかったここに来てこれ毒々だったらもう全然戦えなかったよほんとスレイヤーレベル25ででねだなででねそのままでいいぜこれも種爆で落とせんじゃないかないけチャージビームやばいぞなんだこの強そうなビームはだが今一つだぜ特攻が上がるチャージビームの特攻が上がる覚えておこうあと一撃で落ちるな少しでも回復しておこうかそれは食らわんと言っただろうに
キリカちゃんよトレーナーの采配がポケモンを不幸に陥れることになっているぜ賢く戦えそして回復するうん完璧だセレナ46ケツマロ26振り袖のキリカ強くて美しい意外といいけどねキリカちゃん見てよ可愛くね黒の振り袖とかめっちゃいいねこの肩が出てるとこがいいよねうん後ろ見せてくれ後ろ美しいものって言葉では言い表せないいいねこの後ろもこのスカートのこの丈の部分がこのふわふわってなってるのがいいよねうんでその靴靴の部分も黒黒にしていてねうん後ろから見るとなんかクワガタみたいだけどね早く行けうんこっちだなおっとなるほどここはなんだ振り袖集団かここは今度は青い振り袖だなあ待て待て待て待て待て待て待て待てまたまたどのデゼンネルみたいなの出てきたらちょっと厄介なんでここはねアムロ兄さんに行ってもらおうかと思いながらアムロ兄さんに頼もう頼むアムロ兄さんマーシュ様に憧れ勢いで弟子入りちゃった私です勢いは大切だからねうんいいじゃんアサミアサミいいなここのジムはハーレムだなもうフレフラルインおおなんかどぎついポケモンが出てきたってよっぽどこのアムロの方がかわいいわサイコショック効かなさそうな感じここはもう火炎放射でご両せばなんとかなるとうわー耐久あるなメロメロやーばい攻撃が出せなくなるアムロ目を覚ませアムロお前にはブライトという恋人がいるだろうにくっそジタバタするんじゃないいけ頼む決めろ決めろアムロおしないっすアムロさすがニュータイプだニュータイプの力をなめるなよ47うん鬼火鬼火はいるいる絶対いる鬼火絶対いる鬼火はいるぜやけどだからねこれやけどなると炎の誓いさようならだな一回も使わずさようならする炎の誓い一<笑>回ぐらい使えような一回ぐらい使おうぜブリーブリ46アサミいいねマシさまいいねザイテポンゲのカラクチュファッションファッションチェックなんだろうなこの青とピンクのうん青とピンクで揃えたところがいいね、うん、で首元がざっくり開いてるねうんオイランスタイルってやつかなうんでね目元もねしっかりあのー、青いコンタクトレンズを入れ茶髪のうん、セミロングぐらいかなうんちょ後ろ見してね後ろポケモンもファッションもなかなかマスタムのように素敵に決められなくていや十分十分だぜあロングだなロング髪型はロングの茶髪ではあいいね肌が白くていいいい匂いだ行こうぜ早くもう着いたでしょここ正解ルートでしょ<笑>なかなかたどり着かないなおちょちょ待て待て待てまずはちょっと透明からね透明からピンクピンクとパープルなのピンクパープルあたしたちドールハウスのお人形さんみたいでしょまさにお人形さんみたいですはい一つ買おうかなダメか<笑>振袖のしおねちゃんクレッフィークレッフィー見たことあるよなんかでなんかで見たんだけどなこれなんだったかなクレッフィ
けど鋼入ってんじゃないのこれ鋼とフェアリーなんじゃないもしかして何何それ相手の技を封印したどういうことけど鋼だよねやっぱりうんだと思ったぜ鍵だもんだってスレイヤーレベル26グランブルグランブルちょっとアムロばっかり出しててもねアムロがちょっと特化しちゃうんでねコルニケそろそろねコルニの出番だなここら辺でただコルニもね攻撃技グロパンしかないからなグロパン効きそうな相手が出てきたぜ打て目が進化しろ効かねえ全然効かねえあ、吠えるありがたいわ。助かるわ。サンキューな。なんでもいいぜ。スレイヤー行ってまえぶちかませ。穴を掘れ。スレイヤー、お前の実力を見せてやれ。怒り。あーくーなんか相手の攻撃力が上がってるけどやばいそうか怒りに怒りしてるからか岩なだれどうだヨーギラは素早さ早いね意外とちょっとやばいってやばいって怒りのボルテージがさ怒りのボルテージが噛みつけひるませろひるめひるめひるめほえるサンキューアヤクスレイヤーを見殺しにするところだったわさあとてつとんでもないやつを呼び出してしまったな焼けろ<笑>ドンマイだなホエルのランブは危険だぜホエルランブは危険だぜケツマロ27キルリアキルリアキルリアセレナいっちゃえセレナキルリアキルアかゾルディック家かあーこれはアムロでよかったんじゃないかなエスパーでしょこれ泥棒でいいじゃないか効果は抜群だそうでもない最近ねまずいまあレベル差がちょっとあるからまあまあねそないくらくらいはしないなうん、フェアリーフェアリーが入ってるから当倍になるのかなよくわかんないだろスレイヤー27塩音ちゃんお疲れあなたはお人形ではなくポケモントレーナーよね塩音ちゃんいいねそのモンスターボールの持ち方が95点だわうんそしてこのちょ,っとちょっと正面見せろ正面お人形と違ってポケモンは怒ったりするけどそこも可愛いの感情がねやはりねあるないではね全然違うからねなるほどねうんお肌は小麦色の頭に鼻の髪飾りをつけてうんいいねこのこ腰付近の腰回りのあの紫がちょっとプロって出てるのがいいねうん非常にいいねで、この髪、髪型のね、その髪の色と、うん、非常に、この、目に優しいね、ピンクとパープル。で、髪型が明るすぎない、主張してないね、全然。で、花がね、そこに花が咲いていると。なかなか高得点なファッションだな、これは。うん。どっちだ左下から来たっけなこっち行こう、こっちだおっとまたいい感じ白黒をベースにしたモノクロ調の金髪のお姉ちゃんチュース我らが愛するフェアリータイプにあるタイプの攻撃は効き目がないのよドラゴンだなそれはもう情報は得ているぜいいねカレンカレンっていう名前にハズレはいないからなハズレとか言ったら失礼だろバカ野郎ペロッパフじゃないこれペロッパフの進化系じゃないかなペロリームだってペロリームエスパーは効くんかなちょっと打ってみよう
効かないかあ全然普通だねエナジーボール草は今一つだぜまあサイコショックでいいねペロリームに進化するのかペロッパフはあれだねなんかアイスクリームのなんかあのポケモンみたいだねなんか名前忘れちゃったアイスクリームのなんかダブルソフトクリームになるやつ苦手なタイプはあるわよ知ってるよだから毒だろ毒持っていないゴクリンがいたら結構使えたんじゃないかなここタイプタイプあなたならわかるでしょちょっと待ってちょっと照明見していいね白と黒いいねなんかやっぱりその単純な色に見えてやっぱり深いよねうん白は黒を立てるし黒は白を立てるいいねうんそしてそのフリフリ感がまた際立つね白い部分のうん死神っぽいよね何番隊隊長だろうなこの子うん何番隊かな4番隊4番隊の3隻ぐらいだな多分4番隊3隻うんだなうん<笑>何の話だよそれこっちだはい来たーちょっと行ってない部屋があるのかねちょっと悔やみきれるけどまあまあここにもう戻ってこれる自信がないのでねもう戦おうで戦う前にねちょっと時間時間的にねうん20分過ぎてるなよし一旦切ろう<笑>次次パートはねこのクノエシティジムジムリーダーのなんちゃらさんと戦います<笑>はい<笑>ご視聴ありがとうございました